Hello everyone, welcome to our channel. In the video, la, class 10 NCRT Max, la, chapter 3, pair of linear equations in two variables, la, exercise 3.3 introduction. We will see the video. La, paak so, in the introduction, we will see the elimination method pathi detail la, paak and adu, and the method use pani, oru sum we will solve pani, paak So, elimination method eliminating a variable edana oru variable la eliminate panni namba vandu innor variable oda value vandu find out pandrathu elimination method abindrathu vandu enna na it is method of eliminating illana method of eliminating or removing abindu vandu sollalam removing one variable so linear equations la nammalku vandu theriyum pair of linear equations abdinave vandu nammalku rendu variable x and y variable vandu involved ah irukum the equation la abindrathu nammalku theriyum so nama enna pannuvom abdina elimination method la nama vandu edana oru variable vandu eliminate pannuvom illana remove panni nama vandu another variable oda value va vandu nama find out pannuvom substitution method la vandha nam enna pannuvona nammalku rendu equations vandu irukum so and the rendu linear equation la irundhu edana oru linear equation ah eduthi the second linear equation la vandha nam substitute panni values of x and y vandu find out pannuvom similarly elimination la vandha enna pandrona x illa y variable la edana oru variable la vandu eliminate panni remove pannittu we will find the value of the another variable say for example now, I will eliminate x variable and eliminate y variable. That's why I will eliminate y variable and eliminate y variable. I will get the value of x variable. So, this is what we use. So, elimination method is simpler compared to that of substitution. Substitution is an equation and we can substitute this equation. We will go to a long process. Elimination is an equation and we can get a little easier. So, we can get the variables to equalize and we can get the value of another variable. So, we can get the example 8 book example 8 and வந்து குடுத்திருக்காங்க so அந்த sum வந்து நம்ப எப்படி சால் பண்டுது அப்படின்டுது வந்து நம்ப பார்க்கலாம் so elimination method அப்படின்னா இதுதாம் வந்து meaning so அதுக்கு exampleலாம் வந்து நம்ப bookல குடுத்திருக்கு example சம்மே வந்து நம்ப பார்க்கப் போரும் so இப்பே இந்த example 8ல என்ன குடுத்திருக்காங்க நான் ratio of income of 2 persons is 9 is to 7 so 2 person அந்த 2 person ஓட income வந்து 9 is to 7 அப்படின் குடுத்திருக்காங்க அந்த ratio of their expenditure is 4 is to 3 அப்படின் வந்து குடுத்திருக்காங்க if each of them manages to save 2000 rupees per month so rendu perum endha rendu person solirukangala rendu person oda income ratio vandu 9 is to 7 expenditure ratio vandu 4 is to 3 ivunga rendu peroda savings vandu enna agudhu 2000 rupees vandu save pandranga rendu perum thani thaniya 2000 rupees each if each of them manages to save 2000 rupees per month or month ku 2000 rupees save pandranga find their monthly income அப்படின் வந்து கேட்டிருக்காங்க so income value வந்து நம்ப X வந்து எடுத்துக்கலாம் and expenditure வந்து Y வந்து எடுத்துக்கலாம் so இங்க வந்து உங்க ratio of the income தான் வந்து குடுத்திருக்காங்க so first person ஓட income வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் அப்படினா income of the first person வந்து இங்க 9ன் குடுத்திருக்காங்க 9 is to 7 so அப்போ 9x and income of the second person வந்து 7x income வந்து நான் xன் வந்து எடுத்துக்கிறேன் and ratio of their expenditure ஏன் வந்து இங்க 9xன் போட்டிருக்கும் அப்படினா இது வந்து ratio அந்த அவங்களுடை income ஓட ratio இது so 9 into some value will give the total income of the first person அதே மரி 7 into x அப்படின்ன மோத x அப்படின்றுது வந்து என்னது sum value அந்த value நான் multiply பணம் மோத எனக்கு income of the second person வந்து கடிக்கும் 
அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரேஷியோ ஆஃப் தேர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ வந்து நான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து நான் ஒயின் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வில் பி ஃபோர் ஒய் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த செகண்ட் பர்சன் வில் பி த்ரீ ஒய் ஸோ இப்போ அடுத்தது என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க சேவிங்ஸ் ஆஃப் ஈச் பர்சன் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போது சேவிங்ஸ் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வில் கிவ் சேவிங்ஸ் ஸோ இன்கம் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சனோட இன்கம்மையும் ஃபஸ்ட் பர்சனோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரையும் எடுத்தால் சேவிங்ஸ் வந்து எவ்வளோ வருது டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வருது ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்கம் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு பர்சன் இஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு பர்சன் இஸ் ஃபோர் ஒய் அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணும் போது அவங்களோ அவரோட சேவிங்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி இன்கம் ஆஃப் த செகண்ட் பர்சன் இஸ் செவன் எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த செகண்ட் பர்சன் இஸ் த்ரீ ஒய் அது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணும் போது சேவிங்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் கிடைக்குது இதுதான் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போது எலிமினேஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எதனா ஒரு வேரியபிளை வந்து எலிமினேட் பண்ண போகிறோம் ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட வேல்யூஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் அண்ட் ஆப்போசிட் சைன்ஸில் வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கும்போது இங்கே நைன் செவன் வந்து இருக்குது இங்கே வந்து ஃபோர் அண்ட் த்ரீ வந்து இருக்குது எதுவுமே வந்து காமன் டேபிளில் வந்து சால்வ் ஆகாது ஸோ அப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒய் வேரியபிளை வந்து எலிமினேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போது இங்கே வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இன்டூ த்ரீ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இங்கே வந்து இன்டூ ஃபோர் ஆல் வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணும் போதோ எனக்கு இங்கே டுவெல் வந்துடும் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணும் போதோ எனக்கு டுவெல் வந்துடும் அப்போ இங்கேயும் மைனஸ் டுவெல்வா இருக்கும் இங்கேயும் மைனஸ் டுவெல்வா இருக்கும் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் எல்லா டேர்ம்ஸுமே வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ ஆல இந்த ஒரு டேர்ம் மட்டும் பண்ணக்கூடாது எல்லா டேர்மையுமே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஈக்குவேஷன் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்ம இன்டூ த்ரீ இது வந்து இன்டூ ஃபோர் ஸோ அப்போ நைன் த்ரீ ஜார் ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் வரும் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ த்ரீ டுவெல் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ் தௌசண்ட் இப்போ செவன் இன்டூ ஃபோர் ட்வெண்ட்டி எயிட் இங்கே வந்து மைனஸ் டுவெல் ஒய் எயிட் தௌசண்ட் வந்து இங்கே வரும் இப்போ வந்து ஒரே சைனாக இருக்கும் போது நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த சைனை வந்து நம்ம எழுத முடியும் ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் எலிமினேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஆப்போசிட் சைன்ஸில் இருக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வந்து அது கேன்சல் ஆகும் அதாவது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இருந்ததுன்னா ஜீரோன்னு வரும் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இருந்ததுன்னா மைனஸ் ஃபோருன்னு தான் வரும் அதே மாதிரி டூ ப்ளஸ் டூவும் ஃபோருன்னு தான் வந்து வரும் சைன் மட்டும்தான் வேரி ஆகும் அது அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைன்ஸில் இருக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ அப்போனா இங்கே என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷன்லையுமே நம்ம வந்து சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒரு டேர்முக்கு மட்டும் சைன் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம ஃபுல் ஈக்குவேஷன்லையுமே சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே பாசிட்டிவ் இருக்குது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் அப்போ வந்து நான் இங்கே என்ன பண்ணணும் மைனஸ் போடணும் இங்கே மைனஸ் டுவெல்வே இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் போடணும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் போடணும் ஸோ இது வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே வந்து மைனஸ் எக்ஸ் வரும் ட்வெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் வரும் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ தௌசண்ட் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் எக்ஸோட வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸோட வேல்யூ எடுத்து நான் எதனா ஒரு ஈக்குவேஷன் எதர் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஆர் ஈக்குவேஷன் டூவில் வந்து நான் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போது நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒனில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டிடியூட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்போது நைன் எக்ஸ்
equal to 2000. So, the 18,000 varo minus 4y equal to 2000. This is the right side. So, minus 4y equal to 2000 minus 18,000. So, minus 4y equal to minus 16,000. Minus minus cancel I do y equal to 16,000 by 4 no vandu varu. So, apu idu 4 times idu 4 times. So, apu y yoda value will be 4,000. So, income kondi ipanam income of the first person kandu uh, pudikke poro and income of the second person kandu pudikke poro. So, apu vandu income of first person will be 9x upon 9 into 2000 which is 18,000 and income of the second person which is 7x upon the 7 into 2000 which is 14,000 rupees and now, the expenditure. Expenditure is number y in one day. So, expenditure of first person is 4y, which is 4 into 4000, upon 16,000 rupees. And expenditure of the second person is 3y which is 3 into 4000 which is 12000 rupees avanga vandu find their monthly income da ketirukanga so first person oda income vandu 18000 and second person oda income vandu 14000 so idu verikku namba kandu pudichave podum idu vandu expenditure ketirundanga na eppadi solve pannanu endradhukaga na vandu idu kaamichirundhen so, this is the introduction video complete. In the next video, we will solve the exercise. If you like, share, subscribe. Thank you.